in the previous sessions we studied about oscillators now the question is which part of the oscillator which portion of the oscillator is responsible for the generation of electrical oscillations the answer is tank circuit tank circuit is one which is responsible for the generation of oscillations or we can also say that tank circuit is one which generates electrical oscillations tank circuit is constructed by making use of passive elements such as resistor capacitor and inductors here i have written a tank circuit we can see a capacitor and inductor which are connected parallelly here this parallel combination of capacitor and inductor constitutes a tank circuit what kind of tank circuit it is since we have only capacitor and and, uh, and uh, inductor here this becomes lc tank circuit lc tank circuit similarly 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 i can construct tanks uh, tank circuit in another manner that that means if i connect a capacitor and a resistor parallelly then that becomes rc tank circuit so this diagram uh, represents the rc tank circuit this is rc tank circuit the parallel combination of resistor and capacitor rc tank circuit in this session let us learn about tank circuit that means let us learn how a tank circuit generates oscillations uh, according to our syllabus according to our syllabus uh, we need to study uh, the lc tank circuit operation of lc tank circuit and we we'll, we should know one more thing since tank circuit generates oscillation the same tank circuit is also known as oscillatory circuit oscillatory circuit and tank circuit both are one and the same okay yes now let us study about let us study how lc tank circuit generates oscillation first let me draw a capacitor c capacitor uh, c and an inductor l an inductor l inductor l to generate electrical oscillation this circuits need the circuit the circuit needs a electrical source therefore i'll connect a battery of potential v here before connecting the battery uh, i'll add one more thing to this circuit that is i'll need a two a two way switch a two way switch or i can make use of a two way plug key here i'll make use of two way plug key and i'll connect a battery to this circuit the potential of the battery is v potential of the battery is v and this point is known as p and this is a and this is b first thing is i must connect a plug key to a plug key na nanu a ge connect madide so that capacitor gets charged when i connect p to a p to a capacitor starts uh, charging upper plate of the capacitor becomes positively charged and lower plate of the capacitor becomes negatively charged capacitor uh, charges up to potential v capacitor ro battery potential estide alli varage idu charge aagta hogutte when capacitor is completely charged this p is connected to b p is connected to b so p na b ge connect madide next what happens capacitor starts discharging capacitor starts discharging 
ಥ್ರೂ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೂಪ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೆನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಿ ಟು ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೂಪ್ ಟು ವಾಸ್ ಝೀರೋ ಲೂಪ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವಾಗ ಪಿನ ಬಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಲೂಪ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಲೂಪ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಯಾಕೆ ಝೀರೋ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಲೂಪ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕೌಂಟರ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನೋಡಿ ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪಿ ಟು ಬಿ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದ ಆ್ಯಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕೂಡ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ನ ಅದೇ ಥರ ಇಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಇಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ವೈ ಆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ಅಥವಾ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ನ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಟೈಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ 
uh, gradually. At a certain point of time, energy stored in the inductor becomes zero. At the same time, potential difference across the inductor also becomes zero. At the same time, capacitor gets fully charged. But the thing is, lower plate of the capacitor is positively charged, upper plate of the capacitor is negatively charged. Now, once again, what happens? Capacitor starts to discharge, start to st starts to discharge in the opposite direction. Andre, so previous case al he get discharge agitre. So ega capacitor ether discharge agli start up today. That means current in the circuit flows in a opposite direction. Therefore, a counter EMF is induced. A counter EMF is induced across the inductor. So that lower part of the inductor, or the lower terminal of the inductor becomes positive and upper upper terminal of the inductor becomes negative so therefore a counter emf is induced as the capacitor discharges gradually the counter emf across the inductor increases so adu kuda enaktavutte gradually adara magnitude increase aagta hogutte so namige enagutte andre as the capacitor discharges emf across the inductor also increases with the negative polarity so he get gradually increase at a certain point of time capacitor is completely charged and the energy grown in the inductor is maximum and hence the emf across the or potential difference across the ends of the inductor also reaches to maximum when energy is grown completely in the inductor, it starts collapsing. It starts collapsing in the same direction. In this direction, it collapse the current same direction. Flow now, capacitor char starts charging with the opposite polarity so that upper plate of the capacitor charges to positive potential and lower plate of the capacitor charges to negative potential. So, it gradually energy is really growth again collapse at the so the emf across the inductor starts decreasing at a certain point of time when capacitor is completely charged energy across the inductor or potential difference across the inductor becomes zero in this manner we will get the electrical oscillations either on the electrical oscillations but the charging and discharging process uh, continues until the charging and discharging process of capacitor continues, uh, we will get the uh, sinusoidal wave or electrical oscillation. Yelli varge charging and discharging process akta hogate, alli avarge namige electrical oscillations bartha hogate across the capacitor, uh, sorry, across the inductor namige electrical oscillations na now northa hogbo. E circuit alli electrical oscillations sikta hogate. Now, uh, this capacitor charging and discharging sustained waveform barata anadu prashne illa kanditavagi barodilla yakagi yakaga atara agutte nortta hogana let us study the next concept that is uh, loss in tank circuit loss in tank loss in tank circuit uh, if we use uh, if we uh, take the waveform of that sine wave uh, you know a uh, tank circuit in a potential difference in a waveform we will get the damped oscillation we will get the damped oscillation it's a damped oscillation but again yaki tara damped oscillation but why do we get the damped oscillation by the tank circuit only tank circuit but it just if we make use of just uh, tank circuit to generate oscillation we'll get the damped oscillation the question why why yaki tara nam get damped oscillation but because because the energy loss takes place in the tank circuit energy loss takes place in the tank circuit that energy loss is known as lang loss in tank circuit is conceptually a loss in tank circuit why energy uh, uh, energy loss takes place in tank circuit yakagi athara tank circuit alli energy loss agutte anodana now nortta hogana in the tank circuit whatever we have seen here consists of 
ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರೋತ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರೋತ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ದೆಲ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರೋ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾರಿ ವಿತಿನ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟೈನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ ಲಾಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಲಾಸನ್ನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಆರ್ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೀಟ್ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅದು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದೆಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಆದಾಗೂ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ 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 ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ if last energy is supplied externally if last energy is supplied externally then it is possible for possible for us to get the sustained oscillation sustained oscillation na padibeku andre horage eno energy loss agutalla aa loss aga energy na horagade inda supply martta hogodu how how to supply the lost energy loss aguvanta energy na hege supply madodu antandre by connecting an amplifier to the tank circuit tank circuit ge <coughs> amplifier na connect madidre ಲಾಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಏನು ಆ ಕಳೆದು ಹೋಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಲಾಸ್ ಏನ ಲಾಸ್ ಆಗುವ ಎನರ್ಜಿನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್
ಆಸಿಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಪೈ ರೂಟ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಇದೊಂದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಪೈ ರೂಟ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇದೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಎಸ್ ನಾವು ಈಗ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎಲ್ ಸಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವ್ಯ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ಸ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಫೋಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಇಸ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವ ಆಸಿಲೇಟರ್ನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಆಸಿಲೇಟರ್ನ ಎಲ್ ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ಸ್ ಎರಡು ಥರ ಎಲ್ ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ಲೆ ಆಸಿಲೇಟರ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ಲೆ ಆಸಿಲೇಟರ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಪಿಟ್ಸ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ಪಿಟ್ಸ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಕಾಲ್ಪಿಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ಲೆ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ಪಿಟ್ಸ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ಲೆ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ಲೆ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಎಲ್ ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ಲೆ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಎಲ್ ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಹೂಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹಾರ್ಟ್ಲೆ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಎಲ್ ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಹೂಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ಲೆ ಆಸಿಲೇಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಎರಡು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಆಸಿಲೇಟರ್ನ ಹಾರ್ಟ್ಲೆ ಆಸಿಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿ ಹಾರ್ಟ್ಲೆ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಅ ಕಾಲ್ಪಿಟ್ಸ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಕಾಲ್ಪಿಟ್ಸ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಹೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಒನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಸೊ ಕಾಲ್ಪಿಟ್ಸ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಒನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಇದು ಎಲ್ ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಟೂ ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೂ ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಟೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಒನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ಲೆ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಈ ಹಾರ್ಟ್ಲೆ ಆಸಿಲೇಟರ್ನಿಂದ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾರ್ಟ್ಲೆ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ಲೆ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ಲೆ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾರ್ಟ್ಲೆ ಆಸಿಲೇಟ
ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಇ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಎಮಿಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ದರ್ ಫಾರ್ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೈಪಾಸ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೈಪಾಸ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಬೈಪಾಸ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಎ ಸಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಸಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಟು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯೂ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಸಿ ಇದು ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಇಂದ ನಾನು ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿ 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 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ಸ್ ಸಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಡಿ ಸಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡಿ ಸಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಡಿ ಸಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಆಸಿಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಆಸಿಲೇಟ್ರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ವಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರೀ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಅದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ C1, ಒನ್ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ನಾನು ಸಿ ಒನ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇಡ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಇದು ಸಿ ಅಂತಲೇ ಇರಲಿ ಇನ್ನು ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಸಿ ಇ ಎಮಿಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಟು ಇದನ್ನು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೊ ಈಗ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೇನಿದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಒನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ ಟು ಈಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ಅದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್
ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ ಒನ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ ಒನ್ನ ಪಾಸಿ ಲೋವರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಫೈವ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ ಟು ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಾರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಟು ಆರ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದನ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಮೆಜರ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ ಟು ಅದು ನಮಗೆ ಎಲ್ ಟು ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಟು ಆರ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ the potential difference across l1 and l2 variation of potential difference across l1 and l2 are 180 degree out of phase with each other variation of potential difference across l1 and l2 athwa oscillations athwa ha variations of uh, 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 variations across l1 and l2 are 180 degree out of phase with each other adu namge gottirbeku so illi enagirutte the potential difference across l1 is added to the output voltage potential difference across the l2 is given as feedback when the circuit is turned on when a circuit is turned on oscillations uh, in the tank circuit starts producing oscillation potential variation of potential difference across l1 is added to output whereas variation across uh, l2 is given to given as a feedback voltage ನೋಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಇತ್ತು ದಿಸ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಸಿ ಇ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇದೇನಿದು ದಿಸ್ ಅ ಸಿ ಇ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇದು ಈ ಸಿ ಇ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸಿ ಇ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ನೀವೇನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫರ್ದರ್ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ ಟು ಈಸ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಸೊ ಎಲ್ ಒನ್ ಹತ್ರ ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಿಂದ ಅದೇನಾಯಿತು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜು ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಇ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟು ಮತ್ತು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರಿಂದ ಬರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಫ್ಲೇಸ್ ದೇರ್ ಫೋಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ದೆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಪೈ ರೂಟ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ ಮ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರಿಬಹುದು ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಟು ಇಸ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ವಿ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರೋ ಕರೆಂಟು ಐ ಆದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಕ್ಟ್ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಟು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಟು ಅಂತ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ಒ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಐ ಇಂಟು ಐ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದರೆ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಅಂತ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕಾಡಮಿಕ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಟು ವಿ ಒ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ಎಫ್ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಐ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಈ ಥರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕಾಡಮಿಕ್ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೇಗಾ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ ಒಮೇಗಾ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಒಮೇಗಾ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಲಿನ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಟು ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಮೇಗಾ ಎಲ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಮೇಗಾ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಮೇಗಾ ಒಮೇಗಾ ಕಾಮನ್ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಡ್ ಬೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡಕ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್